வணக்கம்ங்க <laughs> <laughs> ஹேர் பற்றி நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்ணியிருந்தீங்க ஏன் தமிழ் பொண்ணா தமிழ் பொண்ணுனா தமிழ் பொண்ணு மாடி முடிவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக நான் என்னுடைய ஹேரை வந்துட்டு ஹெச்ஐ பண்ணியிருக்கேங்க கேன்சர் வேர்னஸ்க்காக இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஹேர் க்ரோத் ஆகிடும் அப்புறம் முழுமையான தமிழ் பொண்ணாக மாறிடுவேன் ஒருத்தவங்களுடைய பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரியாமல் அவங்கள பற்றி விமர்சனம் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப தவறான ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கும் அது புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக திருத்துவீங்க அப்படிங்கிற மாற்றுத்திறனாளிகள் நம்மால் முடியவில்லை என்றாலும் முயற்சி செய்யும் அவர்களை இழிவுபடுத்தாமல் இருந்தாலே போதும் தூணாய் நாம் நின்றாலே கோபுரம் கட்டுவார்கள் அவர்கள் ஆனால் நாம் துரும்பாய் கூட நிற்பதில்லையே கைகள் இல்லாதவனிடம் ஓவியம் வரை கால்கள் போதும் என்று சொல்லிப்பார் அவன் விமானத்தை ஓட்ட முயற்சிப்பான் அடித்து அடித்து தாங்கிக் கொள்ள பழக்கிவிட்டோம் அவர்களுக்கு எதிர்த்து நின்று போராட கட்டுத்தர மறந்துவிட்டோம் அவர்களுக்கு கல்யாண சந்தையில் கடைசியாய் நிற்கும் அவர்களில் பலர் நம்மை விட திறமைசாலிகள் இருட்டில் நமக்கும் கண் தெரிவதில்லை வயதானால் நமது நடையும் தளர்ந்து போகும் பேசும் வாயும் அடைத்து போகும் நம் வாழ்விலும் ஊனம் என்பது உண்டு என்பதை உணர வேண்டும் இறைவனை பழிப்பது பாவம் என்றால் ஆயிரம் முறை பழிக்கலாம் இவர்களை இப்படி படைத்ததற்கு நண்பா ஊனம் என்பது உன் உடலுக்கு மட்டும்தான் உன் உழைப்பிற்கு இல்லை கீழே விழுந்தாலும் இழந்து நின்று முயற்சி செய் தெய்வத்தால் ஆகாதென முயற்சி தம் மெய்வருத்த குளிதரும் விழிப்போடு இருங்கள் தோழிகளே கேட்பாரற்ற தனிமை கட்டவிழ்க்கப்பட்ட சுதந்திரம் எல்லை மீறும் வயது தூண்டிவிடும் காட்சிகள் ஆபாச பேச்சுக்கள் பலவீனம் அறிந்து வலைவீச்சு இணையதளத்தில் விழிப்புடன் இருங்கள் தோழிகளே தேடி வரும் உதவிகள் திடீர் பதவி உயர்வுகள் விருந்திற்கான அழைப்புகள் குடும்பத்தாரின்றி உபசரிப்புகள் அதிகாரம் நிறைந்த வலைவீச்சு சிக்கினால் வேலையின் பெயரை சொல்லி சீரழிப்பு குடும்ப சூழ்நிலை சொல்லி வேலை கேட்காதீர்கள் அலுவலகத்தில் விழிப்புடன் இருங்கள் தோழிகளே அழகியல் வார்த்தைகள் ஆபாச பேச்சுக்கள் இலக்கை மறந்த இன்பங்கள் அவசர முடிவுகள் போலியான அடையாளங்கள் நட்பின் பெயரில் சீரழிப்புகள் சாட்சிகளோடு சில மிரட்டல்கள் போராட துணிவின்றி பல மரணங்கள் பலம் பெற எண்ணினால் பலவீனம் பகிராதிருங்கள் அதலால் இனி ஒரு இனி ஒரு விதிசை ஓட்டுநர்கள் கலர்கலராய் உடைகள் அணிந்து தெரியும் உழைகள் காக்கி சக்தியை விரும்பி அணியும் நண்பன் ஓட்டுநர் தன் உயிரை துச்சம் என எண்ணி தன்னை நம்பி வந்தவர்களை கரை சேர்க்கும் கலங்கரை விளக்கம் ஓட்டுநர்கள் இவன் அறிந்து வைத்திருக்கும் குறுக்கு வழிகளை கண்டு கூகுள் மேப்பும் மறைந்து கொள்ளும் அவமானத்தில் உலகம் அன்பை பரிமாறிக் கொள்வதற்கு முதற் காரணம் ஓட்டுநர்கள் பள்ளி செல்லும் குழந்தை முதல் பல்லாக்கில் உறங்க செல்லும் முதியோர் வரை அனைவரும் ஓட்டுநர்களை நம்பியே கடிகாரத்தில் முட்கள் சுழன்ற வேகத்தை விட நமக்காக இவன் கைகள் சுழன்ற வேகம் மிக அதிகம் மிதித்த பாதங்களை அகற்ற முடியாமல் வைத்த கைகளை எடுக்க முடியாமல் இரவு முழுவதும் விழுத்திருந்து ஒவ்வொரு நொடியிலும் கவனத்திலும் கவனமாக வாகனம் ஓட்டும் வாகனம் ஓட்டிகளே உமது பொறுமைக்கு நாங்கள் தலைவன் மூளையில் கிடக்கும் வாலிபனை தினம் முதுகிலா வேலையை தேடிக்கிறாய் பாலை வணந்தான் வாழ்க்கை என வெறும் பல்லவி எதற்கு பாடுகின்றாய் வெறும் கை என்பது மூடத்தனம் உன் விரல்கள் பத்தும் மூலதனம் கருங்கள் பாறையும் நொறுங்கி விழும் உன் கைகளில் பூமி சுழன்று வரும் கட்டை விரலை விடவும் இமயம் குட்டை என்பதை எடுத்துச் சொல் உன் சுட்டு விரலின் நகமாய் வானம் சுருங்கியதென்று முழங்கிச் சொல் தோள்கள் உனத தொழிற்சாலை நீ தொடும் இடமெல்லாம் மலர்ச்சோலை தோல்விகள் ஏதும் உனக்கில்லை இனி தொடுவானந்தான் உன் எல்லை காவலர்கள் நாடு முழுவதும் லஞ்சம் உருண்டோடினாலும் தனி இருவரின் சண்டை பொது கலவரமாக மாறியிருந்தாலும் முக்கிய பிரமுகர் வருகையாய் இருந்தாலும் போராட்டம் மார்ப்பாட்டம் இன்னும் என்னென்ன நடந்தாலும் பழி யார் மீது இருந்தாலும் பாரம் இவர்களது தலையின் மீது இவர்கள்தான் காவலர்கள் கையில் லத்தியோடும் தோளில் நட்சத்திரத்தோடும் நெஞ்சில் உறுதியோடும் பணியில் சட்டத்தோடும் ஒரு சிறிய வட்டத்தில் நகர்கிறது இவர்களது வாழ்க்கை சம்பள உயர்வு கேட்டு போராடும் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு காவலாய் நிற்கும் இவர்களது சம்பளம் உயர கோரிக்கை வைக்க சங்கங்கள் கூட இல்லை இவர்களுக்கு 
உண்மையாய் உழைக்கும் காவலனுக்கு நாம் என்ன செய்வோம் உயிருடன் இருந்தால் இகழ்வோம் பணியில் இருந்தால் அவன் வேலையை அவன் வாரிசுக்கு தருவோம் அவ்வளவுதானே உண்மையில் காவலனின் அருமை புரிய வேண்டுமா ஒரு நாள் ஒரே ஒரு நாள் இவன் உதவியின்றி பேரணியோ பொதுக்கூட்டமோ நடத்தி விடுங்கள் பார்க்கலாம் அப்போது தெரியும் காவலர்கள் என்பவர்கள் யார் இளைஞர்கள் இளமை இருக்கிறது அது அறிவு மாதிரி ஆனால் இப்போது அந்த அறிவு கூட ஸ்லோ மோஷனில் விடுவதாக சொல்லப்படுகின்றது புலிகள் நகம் வெட்டி கொண்டு விட்டன நகங்களை பயன்படுத்தாத பல புலிகளுக்கு விரல்கள் இருப்பதே மறந்து விட்டது சிறுமை கண்டு பொங்கும் சிந்தை இருக்கிறது அது இளமையின் கம்பீரமான அடையாளம் ஆனால் இங்கே பழகி போன சிறுமைகளை கண்டு விலகி போகும் மனோபாவம் தான் அதிகமாய் வளர்ந்திருப்பதை கண்டு நான் அஞ்சுகின்றேன் புலிகள் பதுங்கலாம் ஆனால் ஒதுங்கலாமா கண்ணை சுற்றி நடக்கும் சின்ன சின்ன அநீதிகள் அசிங்கமான அத்து மீறல்கள் இவற்றையெல்லாம் காணும் போது அந்த மிருகத்தின் பிடரை பிடித்து இழுக்க வேண்டியவன் இழங்கன் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் காணும் போதோ என்னவோ தன் கண்களை ஏனோ முதுகில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள் எந்த இளைஞர்கள் இளமையின் அச்சு பிள்ளைகள் இயேசு பெருமான் கூட அழகாக சொன்னார் ஒரு கண்ணத்தில் அறிந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டு என்று மூன்றாவது முறை அறிந்தால் முதுகை காட்டு என்று சொல்லவில்லை அப்பா தன்மானம் உள்ளவன் பிறர் கால் பிடிக்க பணிவதில்லை தன் பிள்ளைகளுக்கு ஏதேனும் இழுக்கின்றார் பிறர் கால் விளவும் தயங்குவதில்லை அவர்தான் தந்தை உலகின் விந்தை மலர் பாதையை கொடுத்து விட்டு தினம் தினம் முழு மீது நடப்பவர் தானே கிழங்கி விட்டால் குடும்பம் தாங்காது என்று பல நேரங்களில் தன்னை கல்லாக்கி கொண்டவர் நாம் சுகத்தில் குளித்ததும் ஆனந்தத்தில் திகைத்ததும் அவரது வியர்வை தான் என்று பல நேரங்களில் மறந்து விடுகின்றோம் அவரை வாழ்க்கையில் துன்பப்பட்டு அவர் மடி தேடும் போது அவர் மடிந்திருப்பார் அப்போதும் அவர் சிரித்திருப்பார் நம் வீட்டின் புகைப்படத்தில் அடுத்து பயத்தை விதைத்த ஆசிரியரை முறைத்தபடி பயத்தை அறுவடை செய்யும் நம் அப்பா நமக்கு அம்மா உருப்படாது எனும் ஊராரின் வார்த்தையை ஒரு போதும் காதில் போட்டுக் கொள்ளாமல் சிறுத்த முகத்துடன் நம்மை பார்க்கும் நம் அப்பா நமக்கு அம்மா அவர் துன்பத்தை ஒருபோதும் கண்ணிலோ இதழிலோ வெளிப்படுத்தாமல் துன்பத்தை வேரோடு முழங்கும் நம் அப்பா நமக்கு அம்மா மொத்தத்தில் அப்பா அம்மா வகையில் ஆண்டவனும் தேவைப்படுவதில்லை வணக்கம் ஒரு இல்லாத ஒரு நபர் வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு ரூபாய் பிச்சை கேட்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன சொல்லுவோம் உன் கைகால் நல்லா தானே இருக்கு உழைச்சி சம்பாதிச்சு முன்னேறுன்னு சொல்றோம் சொல்லிட்டு கோவில் போறோம் கோவில் போகும்போது ஒரு நூறு ரூபாயோ ஐம்பது ரூபாயோ தோட்டலையோ உண்டியல்லையோ போட்டுட்டு கடவுள்லயோ எனக்கு வீடு கொடு சொத்து கொடு சுகம் கொடு எல்லாத்தையும் கேட்கறோம் இப்போ கடவுள் நம்மளை பார்த்து அதே கேள்வியை திருப்பி கேட்கிறாரு உன் கைகால் நல்லா தானே இருக்கு உழைச்சி சம்பாரி சம்பாரிச்சு வீடு வாங்கு சொத்து வாங்கு பணம் சம்பாதி எல்லாத்தையும் சொல்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன செய்வோம் இங்க இல்லாதவ வந்து இல்லைன்னு நிக்கும் போது இருக்கிறவன் கொடுக்கறான்ல அங்க அவன் தான் கடவுள் நிறைய நேரங்களில் நம்ம கடவுளில் கோவிலில் மட்டுமே தேடிட்டு இருக்கிறோம் உண்மையான கடவுள் நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிறாரு நம்மளுடைய இதயத்தில் இருக்கார் இப்போ வரையும் இல்லைனாலும் இனிமேலாவது உண்மையான கடவுளை உருவாக்கி தேடுவோமா நன்றி